el Brac Quesos entre Pinares, flamante campeón de la Liga Nacional de Rugby el año pasado. Pero claro, como todo buen equipo de rugby, necesita detrás a unos cuantos aficionados. Por eso, este miércoles ha presentado en todo el centro de Valladolid su campaña de aficionados en el Corte Inglés. Una campaña de abonados que, en boca del vicepresidente José María Valentín, pretende alcanzar los 800 socios. La política a seguir mantiene una línea muy parecida a la de anteriores años. De hecho, los precios no han cambiado con un carnet normal de 60 euros y otro de socio oro para aquellos que puedan aportar algo más al precio de 100 euros. Unos carnes que, como ha continuado explicando el responsable de marketing Dani García, cuentan con un diseño impactante y llamativo, pero con un pequeño toque personal. Hemos querido mantener eh, la línea que hasta el año pasado pues, el diseño del BRAC tenía. ¿no? Creo que, que era muy acertado y queríamos seguir un poco en la misma línea de diseño, salvo dándole un toque personal. Renovar el abono o convertirse en nuevo socio es algo que podrá hacerse en los mismos puntos de anteriores años, además de en el corte inglés del Paseo Zorrilla. Por otra parte, el club ha aprovechado para explicar cómo será la pretemporada tras dos semanas de entrenamiento. El BRAC jugará el día 24 en Memorial Hermosilla contra la Universidad de Vigo, el 31 un triangular contra El Salvador y el Cardenal Cisneros y ya el 8 de septiembre la Supercopa ante la Ordicia. Algo de lo que tiene muchas ganas la plantilla. La plantilla está muy animada con la apuesta de, del nuevo entrenador. La verdad es que es un jugador de la casa de toda la vida, amigos de la gran mayoría de, de los jugadores y la apuesta del equipo es firme. Yo creo que es una temporada muy bonita para hacerse socios. Y es que el verano se ha hecho muy largo en Valladolid sin rugby. Ya solo queda que empiece lo serio. <risa>